നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ഇന്നലെ മടങ്ങിയെത്തി ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളിൽ ഒന്നിൽ ഇന്നലെ പന്തുരുണ്ടു ജർമ്മൻ ബൂണ്ടസ് ലീഗ് പുനരാരംഭിച്ചു ഇന്നലെ നടന്ന ബൂണ്ടസ് ലീഗയിലെ ഇരുപത്തിയാറാം റൌണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ബൊറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ട് വേഴ്സസ് ഷാൽക്കെ സീറോ ഫോർ മത്സരം എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ആ മത്സരം ഷാൽക്കെ ഷാൽക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡോട്ട്മുണ്ട് വിജയിച്ചു കയറുന്നത് ഡോട്ട്മുണ്ടിന് വേണ്ടി സൂപ്പർ താരം ഏളിംഗ് ഹാലൻഡ് ഒരു ഗോൾ നേടി അതുപോലെ റാഫേൽ ഗുറീറയുടെ രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടെ തോർഗൻ ഹസാഡിന്റെ ഒരു ഗോൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ജൂലിയൻ ബ്രാൻഡിന്റെ മിന്നും പ്രകടനവും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ മത്സരത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഇരുപത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും കളിക്കളങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ മത്സരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചില വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണർ കിക്കിന് വേണ്ടി ഇരു ടീമിന്റെ താരങ്ങളും സജ്ജരായി നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഷാൽക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ബാഴ്സലോണയുടെ താരമായിരുന്ന ജീൻ ക്ലെയർ ടോഡിബോ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ ഏളിംഗ് ഹാലൻഡിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏളിംഗ് ഹാലൻഡിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു തെറിവിളിക്കുന്നു ആളൊഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും കൃത്യമായി മൈക്രോഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടി വിക്ക് മുന്നിൽ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡിവൈസുകളിലൂടെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ആ വാക്കുകൾ എത്തുന്നു ഫ്രഞ്ചിലാണ് തെറി വിളിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ചേർത്താണ് വിളിക്കുന്നത് വളരെ കേട്ടാൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതുപോലൊരു വാക്കാണ് മുമ്പ് മാർക്കോ മെറ്റരാസി സിനദിൻ സിദാന്റെ പെങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് സിദാൻ മെറ്റരാസിയുടെ നെഞ്ചിൻ കൂട് തകർത്തത് പക്ഷേ ഹാലൻഡിന് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാവണം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹാലൻഡിനെ കണ്ടത് ഏതായാലും ഈ വാക്കുകൾ മൈക്രോഫോൺ എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഇന്ന് വലിയ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ടോഡിബോയുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം ഏളിംഗ് ഹാലൻഡിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം അല്ല ആറ് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഏളിംഗ് ഹാലൻഡിൻ്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് ഗോൾ പിറന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം മിനിറ്റിലാണ് ഏളിംഗ് ഹാലൻഡ് ആദ്യ ഗോൾ നേടുന്നത് ടോഡിബോ അടക്കമുള്ള ഷാൽക്കെ സീറോ ഫോറിന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ആ നിമിഷത്തിൽ കണ്ടതാണ് അതങ്ങനെയാണ് കാവ്യനീതി പോലെ ഏളിംഗ് ഹാലൻഡ് ഇന്നലെയും ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ആ പത്തൊമ്പത് കാരനെ തളർത്താൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്വാഭാവികമാണ് കളിക്കളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എതിരാളികളെ തളർത്താൻ എന്ത് വഴിയും സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഏതായാലും എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടതാണ് ടോഡിബോ ഇന്നലെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തുപോയി അതും ഈ ഒരു മത്സരങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നീണ്ട നാളുകൾ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തു നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താരങ്ങളെ എല്ലാം അലട്ടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോഡിബോയുടെ പരിക്ക് മാറി അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിലേക്ക് വരട്ടെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ തെറിവാക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹവും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങള